de frumusețe. Noua mascara Spectra Lash. Selectează 1 pentru volum, 2 pentru extra volum, 3 pentru volum maxim. Noua Spectra Lash. Sună acum un reprezentant Avon. Îți va spune că viitorul îți surâde. Acum, Actimel vine cu o super ofertă. Plătești 6, pleci cu 8. Adică doar un leu pe sticluță. Am mătreață? Ce mă fac? Nu te îngrijora, există un șampon care îndepărtează eficient mătreața. Head and Shoulders cu formula ActiZinc îndepărtează mătreața până la 100%. Nici urmă de mătreață. Folosind Head and Shoulders cu regularitate, poți uita definitiv de mătreață. De aceea, Head and Shoulders este recomandat de Societatea Română de Dermatologie. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce pot provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Animal Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Animal Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Drumurile și infrastructura, inclusiv siguranța cetățeanului, școala și conținutul învățământului, infrastructura de sănătate și tot sistemul sanitar sunt obligații prioritare ale statului față de cetățean. Fără îndeplinirea acestora, statul nu există. Campania Stradă, Școală și Spital a grupului Realitatea Cațavencu analizează conținutul acestui contract social dintre stat și cetățean și încearcă să-i facă pe politicieni să înțeleagă că aceasta este prioritatea priorităților. Doamnelor și domnilor, bună ziua! În ciuda aparenței de bulibășeală și poate chiar a unei bulibășeli evidente, societatea românească evoluează. Până acum câțiva ani, obsesia principală a mass media era, mă rog, și anul ăsta, cum se cumpără voturile, care sunt modalitățile prin care se poate obține puterea în România. De la o vreme începem să discutăm subiecte mai serioase. Mineritul în România situația romilor, drepturile unor comunități, iată că am ajuns și la calitatea diplomelor din învățământ universitar. Eu cred că e un mare succes că începem să ne ocupăm și de lucruri foarte aplicate în România de astăzi. O țară care are foarte multe cusături rupte. Fie că ața e slabă, fie că e putredă, fie că atunci când a fost făcută haina acestei țări, adică din decembrie 90 până astăzi, Croitorul a fost indolent sau nepriceput. Astăzi suntem la a treia emisiune despre calitatea învățământului superior românesc, în plin scandal despre diplomele de licență ale Universității Spiru Haret. Trebuie să vă spun că foarte multă lume a dorit să vină la această emisiune, dar din rațiuni de spațiu n-am putut să primim decât foarte puțină lume. Să vă prezint invitația acestei ediții. Doamna Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, ziua, Cercetării mulțumesc. și Inovării. Să rămână, doamnă. Mulțumesc. Ministru în două mandate. O să vedeți de ce e important ca să poziționăm miniștri în raport cu situația din învățământul superior. Doamna Andronescu a fost Ministrul Educației și în intervalul decembrie 2000, iunie 2003. Corect? Corect. Domnul Cristian Adomniței, fost Ministru al Educației. Bună ziua, domnule. A avut mandatul de ministru între aprilie 2007 și octombrie 2008, corect? Domnul Mircea Miclea, care întârzie câteva minute, a ajuns, am auzit că e pe culoare în drum spre noi. A fost ministru educației în intervalul decembrie 2004, noiembrie 2005, când a demisionat pentru că nu reușise să obțină fondurile pentru domeniu. Domnul Alexandru Atanasiu, bună ziua, domnule. Bună ziua. A fost ministru educației între iunie 2003 și decembrie 2004. Corect? Da. Ca să facem aceste precizări. 
În afară de echipa de ministri, care iată că s-a completat cu apariția domnului Miclea, bună ziua, domnule, mulțumesc foarte mult că ați venit, avem o altă echipă, cea a Racisului, care tradițional e formată din Mihai Floroiu, purtător de cuvânt al Racisului, bună ziua, domnul Floroiu, bună ziua, și din domnul profesor universitar Alexandru Popovici, directorul departamentului de acreditare al Aracis. Bună ziua, domnul profesor. Ziua, domnul. Folosiți microfonul, vă rog. Bună ziua. Universitatea Spiru Hareta a dorit în prima etapă să aducă șase contraopinenți ca să fie la egalitate cu ceilalți invitați și după negocieri relativ comice am obținut să restrângem echipa lui Spiru Haret la trei. Să vedem dacă ce am eu pe listă corespunde cu ce există în platou. Pe domnul profesor universitar, dr. Ioan Gâfdea, că știu, așa că corespunde, prorector Universității Spiru Haret și, dacă nu mă înșel, directorul departamentului de învățământ nu la distanță. Nu mă înșelați deloc. Nu mă înșel. Urbează la mine pe listă George Nicolau, e adevărat? E adevărat. Șeful departamentului rații publice la Universitatea Spiru Haret. Am o întrebare, domnul Nicolau. Cum naiba exercitați această profesie la o universitate care e lipsită de transparență? Nu vă e greu? Nu e lipsită de transparență. Departamentul a fost înființat de curând însă. A, deci să se deci. că până acum a fost lipsită de transparență, nu, nu dar apariția funcției dumneavoastră arată deja o deschidere. Asta e priviți televiziunea aceasta, dar televiziunea România de mâine nu o priviți. E transparentă total. E transparentă. În fiecare zi. Domnul Gâmbrea, eu sunt deja obișnuit cu modalitatea dumneavoastră de a o da pe după vișin. Trebuie să vă spun că e televiziunea dumneavoastră. E la fel de opacă păi, ca și universitatea, credeți-mă. Da, păi în foarte -are multe cu crime, situații. Nu are cu ceva, cu scandaluri. Și în fine, domnul profesor universitar, dr. Adrian Păunescu. Bună ziua, domnule. Bună ziua. O, o mare surpriză pentru mine să aflu cu întârziere că sunteți profesor doctor la Universitatea Spirul Haret. Nu știam. În ce ar consta surpriza? Pentru că eu vă știam în alte domenii și în alte medii. Nu, nu v-am simțit niciodată fibra academică. Vorbesc da. serios. N-ați avut dumneavoastră organ pentru ea. E adevărat, dar să știți că nu mi-l pot crea peste noapte dar și astăzi sunt în dificultate. Sunt incompatibilități. Ce predați, domnul Păunescu? Jurnalistica și texte fundamentale. Pot să fac o remarcă de simplu telespectator? Vă rog. Cred că talentul dumneavoastră e foarte greu de transmis, chiar și în mediul academic. Asta este convingerea dumneavoastră de om care habar n-are de ce fac eu. Dacă ați fi în sala de curs și ați vedea studenții că află cum se făcea interviu între cele două războaie, cum uh, făcea biberii interviuri, uh, cum a făcut, uh, uh, mă rog, cum au făcut toți cei care au făcut interviu, cum se scriu editorialele, dacă ați fi acolo și ați auzit pentru prima oară, să zicem, așteptându-i pe barbari, un poem extraordinar al literaturii grecești, v-ați contamina. E posibil că știu că aveți această capacitate și care ce mai provine trebuie? din talentul dumneavoastră. Mă îndoiam însă că lipsa dumneavoastră de disciplină structurală, că dumneavoastră sunteți un înflăcărat care navighează pe foarte multe câmpuri. Astea sunt... Are legătură cu spațiul academic. Ați chestia asta în gură și da. nu scăpați de ea. Cum adică lipsa mea de ce n-am voie să gândesc și așa? Ce înseamnă lipsa mea de disciplină? Păi sunteți un înflăcărat care vă duceți în foarte multe zone. Și flăcărea nu are disciplină? Nu știu. E posibil are să logică. Aibă. Sunt absolut convins. Dar știți că are o logică mai discontinuă câteodată. Nu știu. Se bazează mult pe sentiment în și pe și n-am cui. Cred că sunteți în situația asta. Mulțumesc foarte mult că ați venit. Nu la mă e, Atunci e reciprocă măcar. Și în fine, o surpriză a surprizelor, domnul Constantin Sleț, absolvent al Facultății de Sociologie, Universitatea Spiru Haret, inițiatorul Asociației Absolvenților Universității Spiru Haret. Bună ziua, domnul. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Este o mare surpriză pentru mine și prezența acestui domn, care s-a validat acum câteva ore, dintr-un motiv foarte simplu. Își face studiile universitare odată cu copilul său, corect? Corect. Doi, are o carieră personală foarte specială. E un om plin de calități, cu un discurs absolut admirabil. Am fost uimit de numărul de cuvinte pe care le dețineți și de felul în care le folosiți. Mulțumesc pentru evaluare. Ați bătut Așa mult bine. statutul unui absolvent de învățământ superior, chiar și de la stat, domnul Sleț. Nu știu. Am rămas zice. uimit.
eu cunosc o grămadă de colegi de-ai mei, cel puțin din facultate, care mă depășesc cu mult. Și îmi pare rău că n-au putut fi ei în locul meu, pentru că, cel puțin aparent, vis-a-vis -vis de clișeele cu care spectatorul, telespectatorul obișnuit are obiceiul să privească, eu nu prea întrunesc fizic imaginea unui student, tocmai pentru că sunt trecut de, de tinerețe. Dar tocmai asta este, după părerea mea, Uh, un atu pentru Universitatea Spiru Haret, pentru că prin imaginea mea uh, se dovedește că s-a oferit șansa și dreptul la instruire pe tot parcursul vieții. Și printr-o măsură ca să avansez puțin, uh, sau mă rog, în, prin această criză se pune sub semnul întrebării tocmai șansa oamenilor de vârsta uh, maturității sau trecuți de vârsta maturității de a-și uh, finaliza. Vă dau, vă dau o veste tristă. Nici o dezbatere din presă nu poate ea în sine să schimbe regulile legale din învățământ Absolut. și din societatea românească. Absolut. Trebuie să intre alte mecanisme în lucru. Parlamentul, guvernul... Sigur, este o dezbatere publică. Ceea. Și asta e o dezbatere. Absolut. Ea nu e în afara legii. Noi plecăm de la lege și dumneavoastră sunteți în aceeași situație. Dacă societatea românească ar avea mai mult respect pentru lege, cu siguranță că astăzi n-am fi făcut această Sau emisiune. legea pentru societatea românească. Cum vreți dumneavoastră, dar eu cred că Prima dată e reverența societății românești față de legile pe care ea și le-a făcut. Sau inițiatorii legii pentru societatea românească, ca să fiu mai clar. De acord cu dumneavoastră. Mulțumesc. Și ca să vedeți, domnul Sleț, că nu sunteți în nicio situație specială cu vârsta asta și cu învățarea continuă, care e un principiu al tuturor societăților moderne, o să vă dau un exemplu de student mai bătrân, care deja a devenit public prin fluxul nostru de știri. Vreau să întreb regia dacă domnul Hanganu este la cadru la Bacău. Bună ziua, domnul Hanganu! Bună ziua, domnul Tatulici, și toate cele bune pentru toți invitații dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați deranjat astăzi, duminică. Vreau să vă întreb să ne confirmăm niște lucruri. Chiar aveți șapte licențe obținute în zece ani sau aveți zece licențe obținute în șapte ani? <coughs> Este valabilă alternativa ultima. Deci am 10 licențe în 7 ani. V-aș întreba, înainte de a vă da posibilitatea pe care ați exprimat-o public de a pune o întrebare doamnei ministru, să-mi spuneți de ce ați făcut atâtea facultăți. Că mi se pare că sunteți un om întreg încă de la prima, așa. Domnul Tatălui, ce se întâmplă? Venim pe lume cu o inspirație de la care respirăm toată viața și plecăm din lume cu o expirație. Între inspirația inițială și expirația finală, nu avem ca oameni decât să învățăm. Eu am considerat că toată viața nu am decât să învăț. A ieșit din spațiul informal al învățării și a intra în spațiul formal era o obligație pentru mine, pentru că trăiesc într-o societate care se prezumă a fi ordonată, organizată. Eu nu vă contrazic. Filozofia e minunată, dar în timpul ăsta mai trebuie să și munciți, să vă câștigați existența, să mâncați, să vă cumpărați haine, Foarte casă. Corect. Cum ați făcut lucrurile astea? Că ați dat ceva bănișori pentru astea 10 licențe. Am dat. Da. Bun. Am De unde ați avut timp că am auzit mai... declarația aia aiuritoare? Că dumneavoastră v-ați dedicat studiului 8, 10, 12 ore pe zi. Bun, da, cu serviciu, da, cu viața. Sau sunteți în cazul fericit Foarte... al unui mare rentier? Nu. Nu sunt în cazul unui rentier, dar am avut o filozofie personală. Am considerat că este obligatoriu, atunci când pot, să scot banii din buzunar pentru a-i pune în circuit și a aduna o avuție, un patrimoniu în minte, în conștiință și în personalitate, de când să-mi devalorizez personalitatea pentru a pune niște bani în buzunar. Și din toate economiile și posibilitățile financiare pe care le-am avut, am cheltuit bani pentru a-mi îmbunătăți această instrucție. Bun, dar ați avut și un serviciu vreodată? Am avut, bineînțeles, de-a lungul vieții am lucrat în diferite ipostazi. Ați putea să exemplificați fără intenția de a intra foarte mult în biografia dumneavoastră profesională? 
Nu, deci am lucrat o vreme ca proiectant la fostul institut de proiectări, am lucrat apoi cu o catedră de profesorat în artă pe lângă fostul Consiliu de Cultură, am avut perioade în care am lucrat și ca liber profesionist pentru că aceasta mi-a adus bani și așa mai departe. Câți bani ați dat pentru studiile astea? Deci, cheltuiala care se poate calcula uh, pe baza taxelor și a cheltuielor directe cu universitatea nu sunt foarte mari. Deci este vorba de o taxă anuală de circa 10 milioane și au mai fost situații incidentale când am mai trebuit să plătesc o restanță pentru că erau situații în care nu puteam să mă prezint la examen și altele, însă am cheltuit bani mulți pe cărți și nu pe cele care le-am achiziționat de la Spirul Haret, ci cele care le-am achiziționat de pe piața liberă. Apoi eu am mai avut de urmat cursurile unei facultăți la Iași, la Universitatea de Științe Agricole, care a implicat foarte multe deplasări și cheltuieli, inclusiv situații când trebuia să rămân două, trei zile în Iași pentru a-mi rezolva problemele în relația cu universitate, erau situații când trebuia să particip la laboratoare și așa mai departe. Iar Am înțeles. Am înțeles. Durata studiilor este de șase ani. Am înțeles. Domnul Hoanga, toată fac... stima mea pentru da. procesul de învățare continuu în care v-ați băgat de bună voie și nesilit de nimeni. Și oricum statutul dumneavoastră da. existențial și intelectual e deasupra unei diplome. Vă ofer posibilitatea că ați cerut media acest lucru să-i puneți o întrebare doamnei ministru Andronescu. Am citit într-un ziar că v-ați dori acest lucru. Aveți această posibilitate. Da. Doamna ministru, înainte de a vă pune cu tot respectul sărtuinile, înainte de a vă pune o întrebare, aș vrea să pun un mic preambul care să aibă semnificația necesară pentru a putea să orientați și răspunsul dumneavoastră. Poporul ăsta vine de mult, de mii și mii de ani și nu numai de la Burevista încoace, ceva mai de mult. Ce se întâmplă? La urmă, urmă, valoarea noastră ca popor, ca nație și ca stat rămâne în om. S-a tot discutat că pentru pregătirea resurse umane, pentru pregătirea noastră ca nație, pentru provocările viitorului, învățământul, educația are un rol prioritar. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că dacă s-ar privatiza într-o proporție mult mai mare învățământul, iar ceea ce ar rămâne la nivelul învățământului de stat nu ar institui decât actul de control asupra învățământului privitor la calitate, la structuri, organizare, funcționare, management și celelalte, iar în afară de asta, învățământul de stat să-și prezerve numai acele studii aprofundate din care să putem scoate excelențele pentru necesitatea națională nu ar fi mai judicios organizat totul? Doamna Ministru? Da, mai întâi aș vrea să vă spun că vă apreciez pentru modul în care considerați că investiția pentru dezvoltarea dumneavoastră personală merită. Pentru că la urma urmei orice școală are cel puțin aceste două obiective clare. Dezvoltarea personală și obținerea unor competențe care să permită celui care le-a obținut exercitarea unei profesiuni. Și sincer vă spun că am citit în ziar și îl apreciez pentru acest lucru pe interlocutorul nostru de astăzi. Într-o oarecare măsură pot să vă dau dreptate direcției în care duceți această întrebare sau în care încercați să duceți răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Și am să vă spun că, într-adevăr, marile universități din lume, celebre și recunoscute peste tot, au un număr mai mic de studenți în primul ciclu de licență și un număr mai mare de studenți în ciclurile ulterioare, masterat și doctorat, în care, într-adevăr, aprofundarea profesională, dezvoltarea într-o profesiune, evident că presupune excelența și un corp profesoral cu exigență pregătit și așa mai departe. Laboratoare, infrastructură, etc., etc. Dar nu cred că neapărat privatizarea 
este elementul decizional în această separare. Eu cred că o școală poate fi de stat sau privată cu o condiție să îndeplinească acele standarde și criterii pe care instituția abilitată, în speță în cazul nostru Ministerul Educației, le elaborează prin politica națională de învățământ. Deci dacă școala este de calitate, nu are importanță că ea se derulează în privat sau la stat. Doamna ministru, după cum arată domnul Anganu, în ceea ce spune, pare a îndeplini universitatea pe care a terminat-o standardele acestea? Uh, Mai aveți să... îndoiel? Nu o să cad în păcatul unui răspuns care n-ar fi adevărat în cazul domnului Hanganu. Eu cred că în ceea ce îl privește pe domnul Hanganu, achizițiile personale nu sunt numai din universitatea, din cele nu știu câte diplome pe care le-a obținut în universitate. Pentru că eu, așa cum îl văd și cum îl aud, mai ales, cred că a fost toată viața preocupat de dezvoltarea personală. A, deci, și acum este produsul, da. acum este un produs... Domnul Hanganu, vă mulțumesc foarte mult. Vă urez succes în continuare de la cei 63 de ani mai departe. Sper să vă folosească pasiunea dumneavoastră de a învăța în tot ceea ce faceți de acum încolo. Sunteți un caz de excepție, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Mulțumesc foarte mult, o după amiază plăcută. Nu am la dumneavoastră, dacă vă rog. avea... Dacă veți avea posibilitatea, să mai îmi dați posibilitatea de a interveni în uh, emisiune, dacă veți dori dumneavoastră. În partea a doua, cu multă plăcere, dar foarte scurt, că e multă lume aici, cum vedeți. E drept că aveți un accident asupra mult. noastră. Aveți cele mai multe diplome față de noi toți, cred că aproape la un loc. Dar în partea a doua emisiune, da, deocamdată renunțăm la legătura cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, domnilor invitați. Acum trecem la partea mai puțin plăcută a unei secvențe de Guinness, de Cartea Recordurilor, cum e domnul Hanganu, sau dacă vreți, cum e destinul domnului Sleț. Și vorbim despre situația învățământului universitar românesc, privat și de stat, plecând de la incidentul Spiru Haret. Dacă regia este pregătită, v-aș ruga să urmăriți un scurt material care face portretul situației de până în acest moment. Regia filmul, vă rog. Scandalul universităților particulare ține pagina întâia presei de când s-au înființat. Două sunt motivele, deficiențele legislative și pofta de bani. Dacă pentru primul motiv nu există decât un mare vinovat Parlamentul României, pentru al doilea vinovații sunt mici și mulți. Falsificarea diplomelor universitare la fostele universități Alexandru Ghica și Europa Ecor din Alexandria, dar și la alte șase universități, a făcut ca România să fie paradisul licențelor fără studiu. Peste 15.000 în ultimii 10 ani, la Universitatea Tibiscus din Timișoara, rectorul este acuzat că își însușește mari sume de bani din taxele studenților. Universitățile Hiperion, Gheorghe Cristea și Valahia din Târgoviște primeau studenți la examenele de licență cu acte false. Universitatea Dimitrie Cante Emir din Iași a înființat filiale fantomă la Râmnicu Vâlcea, Botoșani, Buzău, Dorohoi. De altfel, conducerea aceleiași universități a scăpat de pușcărie datorită unui nefericit incendiu, care a distrus arhiva, dar și datorită lipsei de cooperare a absolvenților cu poliția. Aveau și ei motive. Scandalul de la Universitatea Petre Andrei din Iași nu se mai termina, doi rectori neintrând în aceeași teacă de bani. Scandalul celor 60 de lucrări de licență identice descoperite la Universitatea 1 decembrie 19 118 din Alba Iulia, lucrări provenind de la studenții Facultății de Drept a Universității Dimitrie Cantemir din Iași, scandal care s-a lăsat cu arestări și lista ar putea continua și universitățile de stat, vezi celebrul caz maghiar de la Oradea, având contribuții notorii. Astăzi, șase universități particulare din București și trei din ea și-au refuzat să-și autorizeze masteratele. Cele din București sunt Spiru Haret, Dimitrie Cantemir, Hiperion, Biotera, Institutul Teologic Baptist și cel Romano-Catolic. Cele din Iași sunt Petra Andrei, Apolonia și Mihail Cogălnicianu. Dacă mai luăm în calcul că rectorul Universității Dimitrie Cantemir, Corina Dumitrescu, este consilierul personal al Ministrului Educației, iar soțul acesteia este președintele PSD al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, veți avea o imagine a acestei lumi de relații incoerente și incompetente. Ca să fie tacămul complet, rectorul Corina Dumitrescu contestă și ea competența Aracis, Agenția Română de
de asigurare a calității în învățământul superior, pe baza raportului de evaluare realizat de fostul ministru Mircea Miclea, deși doamna rector este într-un dublu conflict de interese, atât ca rector cât și în calitate de consilier al ministrului. La toate acestea se adaugă, dacă mai era nevoie, lipsa de autoritate cronică a ministrilor care s-au perindat în ultimii ani la Ministerul de Profil, o instituție de mult depășită de atribuțiile ei de azi. Așa se face că universități ca Spiru Haret și Dimitrie Cantemir și-au permis să sfideze și ministerul și autoritatea de acreditare. Scandalul s-a reactivat în emisiunea Stradă, Școală și Spital din 26 aprilie, unde am prezentat filmări care confirmau faptul că atât funcționarii de canal cât și profesorii de la Spiru Haret mințeau studenții la înscriere spunându-le că învățământul la distanță este evaluat și acreditat după lege, ceea ce era o minciună cât se poate de neacademică. În aceeași emisiune, ministrul educației s-a angajat public să pună Spiru Haret în legalitate. Ce termen ne dați pentru rezolvarea problemei celor 17 facultăți legale de la Spiru Haret? Dați-ne un termen, doamna ministru. Cât vreți, doi Sfârșitul ani? de an uh, universitar. Au urmat pagini de drept la replică cumpărate de Spiru Haret în mai toate ziarele centrale, în care ministerul era acuzat pur și simplu de încălcarea legalității, pe baza unor interpretări juridice pe care confuzia legislativă o permitea in extenso. O nouă emisiune în 10 mai la care au participat reprezentanții Spiru Haret, ministrul, sindicatele și Aracis, a dovedit, dacă mai era nevoie, că academic înseamnă azi în România tranziției ca la piață. Dacă nu respectați convenția la centru teritorial de sprijin pentru învățământ la distanță, ăla din sat, îi se oferă acolo și îi se dă Domnul prorector, el este student Domnul prorector, domnul prorector, dacă vă tai microfoanele, nu, să nu vi-l tăiați, domnul prorector, e necivilizat. Adică nu mai trebuie Atunci vă rog, nu, dumneavoastră nu că sunteți civilizat, domnul prorector. Deci vă rog eu frumos, respectați regula acestei emisiuni, că eu nu intru la dumneavoastră la universitate. Să fac regulile mele, da? Puteți Mulțumesc! Eu, înainte de a fi pe acest scaun care se cutremură în fiecare zi, am avut o, o idee care nu cred că este chiar lipsită de sens. Și anume, pe diploma de absolvire să nu mai scrie Ministerul Educației. Și fiecare universitate să răspundă de ceea ce înseamnă în spate diploma aceea. Universitatea Spiru Haret și-a văzut de treabă pe baza propriei interpretări a legii și a ținut examenele de licență și la facultățile neacreditate. Taxele plătite de studenți, 200 de miliarde de lei vechi, adică 5 milioane de euro. Ministerul a pus piciorul în prag în fine după atâția ani de bălbâială. Diplomele celor 40.000 de absolvenți ai facultăților la formele învățământ la distanță și frecvență redusă sunt ilegale și nu se vor elibera de către minister. La această sămânță de scandal s-a mai adăugat și precizarea că cei 60.000 de absolvenți ai facultăților care au forma de învățământ la distanță și care au primit diplome în ultimii ani vor trebui să dea licența din nou trecând mai întâi printr-un examen de confirmare. Numai că problema care se pune în acest scandal e una care frizează standardele comediei. Cum anulăm noi ministerul ceea ce tot noi am confirmat? Când am fost proști? Atunci sau acum? Așa că astăzi, 19 iulie, învățământul superior particular românesc face echilibristică pe sârmă sub privirile îngrozite ale celor peste 100 de mii de absolvenți, care e sigur că au plătit mult și e la fel de sigur că au învățat foarte puțin. Brusc, clasa politică își amintește că are răspundere. Primul ministru și președintele PDL iese și zice răspicat. Ierarhizarea universităților. Când avem realizată ierarhizarea universităților propuse de acest pachet de legi, fiecare candidat din România va ști când merge la universitate unde este situată universitatea respectivă, ce valoare are diploma și ce poate să facă cu acea diplomă după ce termină facultatea, ce șanse are de încadrare. Președintele Senatului și președintele PSD-ului o acuze pe doamna Andronescu de pripeală. Ministrul a acționat fără să informeze partidul pe acest subiect, nu l-a adus în discuția partidului. Ca să fie comedia completă, apare și cunoscutul agramat Marian Vanghelie, care vrea să ne dovedească încă o dată cât de subțiri sunt studiile lui. Părerea mea personală, că nu se pot veni cu măsuri retroactive. Nu, nu cred că se pune problema pentru a se ridica sprijinul domnului ministru. Eu cred că informația din partea ministrului nu a fost foarte clară. Și răspunsul ministerului trebuie să sune într-un mod categoric că diplomele va trebui să fie recunoscute, că nicio măsură nu poate veni retroactivă. 
Între zecile de soliști de muzică populară și ușoară care și-au luat diploma de licență de la Spiru Haret, de la Andra la Maria Dragomiroiu și Ioan Hanganu cu 10 licențe în șapte ani, stă neclintită declarația unui barman și el absolvent de licență la Spiru Haret. M-au angajat că eram nefumător, nu că aveam diplomă. Sunt actele de care aveți nevoie pentru eliberarea cazierului judiciar. 1. Adeverință de sănătate. 2. Act de identitate și timbru fiscal. 3. Dovadă de bună purtare de la vecinii din bloc. Noul Ariel Profesional Lichid ajută la îndepărtarea petelor dificile precum cele de iarbă. Folosit direct pe pată, iar apoi împreună cu detergentul în mașina de spălat, te ajută și pe tine să obții rezultate profesionale. Încearcă noua gamă Ariel Profesional, expertul în îndepărtarea petelor. Am mătreață? Ce mă fac? Nu te îngrijora, există un șampon care îndepărtează eficient mătreața. Head and Shoulders cu formula ActiZinc îndepărtează mătreața până la 100%. Nici urmă de mătreață! Folosind Head and Shoulders cu regularitate, poți uita definitiv de mătreață. De aceea, Head and Shoulders este recomandat de Societatea Română de Dermatologie. M-a invitat la Paris peste 14 zile. Trebuie să strălucesc, dar zâmbetul meu nu e destul de alb. Petele dintre din sunt dificil de curățat. Noul blendament 3 de White Lux îndepărtează până la 90% din pete în 14 zile. Formula intensivă cu microgranule acționează asupra dinților pentru un efect strălucitor de albire. Zâmbetul meu este alb ca zăpada. Și pentru el este mai prețios decât toate diamantele din lume. Blenda Met 3 de White Lux. Zâmbetul tău este fermecător. Mai puține rable, mai mulți bani în buzunarul tău cu oferta Fiat Albea Plus la un preț de excepție. 6.200 euro cu TVA. Grăbește-te! Ofertă limitată! Bărbierește-te cu Blue 3 și te poți bucura de cel mai fin bărbierit de la Gilet Blue. Trimite numărul bonului fiscal prin SMS la 1843 și câștigi un wallpaper pentru calculator semnat de Hagi, Popescu și Petrescu. În plus, poți câștiga zilnic una dintre cele trei mese de fuzbal. Descoperă învingătorii de mâine. Noul Priga Nectar la sticlă. 20% mai mult fruct, 20% mai multă energie. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce pot provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Animal Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Animal Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Trebuie să le oferim românilor ceva de care să fie mândri. Ce zice de coroana lui Ștefan cel Mare? Da, dar putem să le oferim ceva la fel de valoros. Ceva care trebuie să existe în fiecare casă. Miercuri, 22 iulie, apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru Toți. Cișmigiu et co. de Grigore Băjenaru. Numai cu Jurnalul Național. Ia pe mine nu mai da, nu mai da, că-l doare și pe ea. Să nu mai dai cu mine, Miren, da? Ești lipsit de cele bune elementar bun fiind, noi băiatul. Nimeni nu rezistă cât ferestrele noastre. Geam cu protecție solară la preț de geam standard. Oferta Q-Fort. Proiectată să nu-i reziști. Faptele vorbesc. Peugeot a vândut peste 1,6 milioane de mașini cu emisii de cel mult 120 de grame de dioxid de carbon pe kilometru. Pentru a sărbători acest succes, plătim în locul tău TVA-ul pentru orice model al gamei și garantăm finanțare oricărui venit prin MyDeal. De cât să încerci să sperii oameni nevinovați, mai bine ți-ai căutat ceva de lucru. Hai, treci în cameră la fiul meu și caută pe net. Merge foarte bine. Norocul tău că am luat netul cel mai ieftin. Hai! Să știi că dacă nu găsești nimic de cum să speli vasele.
care sunt actele de care aveți nevoie pentru eliberarea cazierului judiciar. Răspuns corect, varianta 2, act de identitate și timbru fiscal. Se poate plăti și o taxă pentru eliberarea documentului în regim de urgență, achitată numai la unitățile trezoreriei statului de pe raza de domiciliu a solicitantului sau la oficiile poștale. Scandalul Spiru Haret în emisiunea Academic de Piață, o ediție specială a campaniei Stradă, Școală și Spital. Sunt patru miniștri pe partea dreaptă a acestui platou. Înainte de a ajunge la doamna Andronescu cu care am și început, o să o luăm în ordinea cronologică. Domnul Atanasiu, în scandalul Spiru Haret, care e poziția dumneavoastră? Domnul Tatulici, sigur că după o introducere atât de amplă, îmi cereți mie să fiu foarte scurt în concluzii, ceea ce e complicat. Permiteți-mi în două minute să spun care este părerea mea despre învățământul privat și în general despre învățământul universitar Vă românesc astăzi. Deci eu cred așa, o să o expun în niște enunțuri de tipul logicii lui Aristotel să pară mai simplu. Enunțul numărul 1. Trecutul nu se poate regurgita. Adică nu putem voma trecutul și să-l mâncăm din nou. Deci de acum încolo, trecutul trebuie acomodat. Foarte deci, înțeleaptă judecată ce și formularea. Ce s-a rău, bine, colegii de platou probabil își vor expune argumentat punctul de vedere. Ce trebuie făcut de acum repede? Vreau să vă spun, învățământul privat, contrar unei paradigme sau unui model sau unui mit, nu există dezvoltat ca în România, în Europa Occidentală. Eu am auzit de multe ori din păcate, nu puteam să sparg ecranul televizorului și să uh, mă introduc în emisiunile respective, că învățământul în Marea Britanie, în Franța, în Germania, în Italia, poftim, este în principal privat, învățământul universitar. Minciună! Care? Marea Britanie avea în 1991 și nu s-a mai dezvoltat de atunci o singură universitate privată, se numea Buckingham University, o universitate necunoscută în Marea Britanie, Oxford și Cambridge, sunt universități publice. Luvenu belgian, Sorbona franceză, cu cele 13, de fapt, universități, că e Universitatea Sorbona 1, Paris 1, Paris 2, Paris 3. Bun. Deci, nu univer... învățământul privat este șansa unei mai bune calități sau trebuie să avem. Dar așa s-a dezvoltat în România și avea o explicație. Am avut cel mai mic număr de studenți pe cap de locuitări în 1989. Apariția universității private a venit pe o nevoie socială și culturală și educațională importantă. Deci s-a dezvoltat greșeala responsabililor publici, nu politici, publici. A fost că pe acest fenomen n-au știut să mai reteze din anomaliile apărute. Vă amintesc, prima universitate privată în România apare pe decretul lege 54 din 1990, mă refer la Universitatea Ecologică, care apare ca o societate mică întreprindere comercială. Deci așa a apărut. Greșeala responsabililor publici, miniștri, nu mă feresc să mă derobesc de la niciun fel de proprie culpă, cum nu o să-i las în pace nici pe colegii mei în funcție sau uh, predeces, uh, sau uh, urmașii ai mei în funcție. Numărul 3. Vedeți că sunteți într-o evaluare neacademică da, la 3 am minute de la și început. Sper să mai am posibilitate odată. Sigur Ce mai da. trebuie făcut de acum încolo? Premierul Boc spune ceva, ierarhizarea universităților. Spune, dacă de multe ori așa cum o face, din păcate, nu știe despre ce vorbește. Deci des o spune ierarhizarea universității și spune vom ști ce fel de diplome dau acele universități. Fals! Ierarhizarea universităților, domnule Tatului, înseamnă, și aici domnul Miclea, care știe bine acest subiect, pentru că într-un fel i-am predat ștafeta legii Bolonia, pe care dânsul a implementat-o, eu am conceput-o și am adoptat-o în Parlament în iunie uh, 2004, ca să... Să nu spuneți, domnul Miclea, că va aparține în totalitate, că așa am citit într-un ziar și nu prea e adevărat. Deci, ierarhizarea universităților înseamnă următorul lucru. 
că nu toate universitățile pot organiza toate ciclurile universitare. Adică unele pot facă doar licență, deci la nivel de licență, altele pot și licență și masterat, altele pot fi și școli doctorale. Adică pot conduce și doctorat. Asta înseamnă o dată ierarhizare. Doi, în România și cu asta închei, problema mare nu este neapărat cum se intră în universități. Nu toți absolvenții de diplomă, după părerea mea în România, trebuie să valorifice profesional în totalitate și oriunde acea diplomă. Iar învățământul de la, dist la distanță și cu asta chiar închei, a apărut în America și a apărut pe o singură idee principală. Oameni care, din vari motive, nu putuseră să-și completeze studiile care erau deja pe piața muncii și lucrau, au vrut să dobândească abilități noi. Nu cu ideea însă principală de a o valorifica acea diplomă profesional pe piața muncii. Ori la noi, tocmai asta e tragedia. Că am mărit enorm un învățământ care prin definiție ar trebui să confere abilități, dar nu să confere calificări care să poată fi valorificate pe piața muncii. Am închis. Mulțumesc. Domnul Adomniții, e aceeași întrebare pe care domnul Atanasiu a evitat-o ca răspuns. Care e poziția dumneavoastră în scandalul Spiru Haret? Eu voi îmbrățișa 100% ceea ce a spus domnul ministru Atanasiu și voi merge și mai departe. Nici eu nu mă voi deroba de partea de culpă pe care eventual aș putea o avea în lipsa unor măsuri foarte în ceea ce privește Universitatea Spiru Haret. Sunt mai ferm în schimb în opinia, în opinie decât domnul ministru că trecutul e trecut. Oamenii aceia nu-i putem cataloga sau suspecta de cât de bună credință. După cum ați avut și dumneavoastră materiale jurnalistice, ei chiar erau mințiți atunci când aplicau pentru o specializare care de fapt legal nu era acreditată, dar li se spunea că e, consider că era o sarcină uh, prea mare, uh, o sarcină mult prea uh, grea pentru un cetățean obișnuit să caute monitoarele oficiale, să vadă acolo hotărârea de guvern, care sunt și care nu sunt specializările acreditate. No, lasă, lasă. Dar totul până la acest moment, această emisiune dacă vreți, pentru că studenții sau absolvenții de anul viitor nu vor mai avea aceea, nu vor mai putea pleda că n-au știut. Discuția este mult prea amplă și chiar consider că trebuie să avem un accent pe ce facem de azi înainte. Ministerul eu sper educației, să avem campania asta, educației, asta propune. Eu, eu nu mai sunt decident, pot doar să dau, să imit opinii și să dau sfaturi în măsura în care sunt ascultate. Deci cei 100 de mii care au absolvit din punctul meu de vedere... Domnul Adomiță, stați că mă surprindeți. Nu asta nu mai locuiți Sistem. și în Parlament? Sigur că da. Păi... Vreau păi să da, vă reamintesc că și din această poziție, aici și nu cu... numai din aia de ministru, aveți răspunde foarte mare. Așa este. Și faptul că am tăcut când a vorbit domnul Atanasiu și și-a făcut o discretă și elegantă mea culpa, nu mă împiedică să vă spun că toți cei patru așezați aici în mod simbolic, aveți răspunde. Haideți să vă spun altfel atunci. Poate nu v-a plăcut prima expresie. Așteptăm cu toții, toți cei patru aici, am fost toți cei cinci cu dumneavoastră împreună, la discuția că pe 1 septembrie avem acel pachet. Da. Poate domnul Boc nu cunoaște fundamentele pachetului despre care vorbea acolo când vorbea despre ierarhizarea universităților. Iar domnul Miclea poate să dezvolte acest subiect. Dar este clar că cel puțin în acest an și data de 1 septembrie o consider una real, realizabilă dacă doamna ministru merge pe această cale pentru a avea acest, această lege care să, arate, să nu mai lase loc de interpretări. Și acesta este un punct de vedere pentru viitor. Vorbind pentru ce a fost până acum, cei 100 de mii de studenți care au absolvit acum la, la Spiru Haret, există un principiu fundamental în drept. Acela este al validității aparenței în drept. Acei oameni au funcționat ca sociologi, politologi, psihologi, ce au fost ei. Aveau și o diplomă care avea această aparență. Începe să... Asta este nu opinia mea așa. și nu, nu cum să vă spun, este trebuie să întrebați ce opinia mea. Că tot timpul învățăm, e o dezbatere. Nu, nu, lăsați-mă să închei și după aceea e vină că fiecare poate să... Acei oameni până când în instanță și nu la minister se dovedește că ei invers, nu pot fi bănuiți decât de bună credință. Că a fost un singur student măcar în aceste de mii care a dorit să ia o diplomă pe cinstitelea, pe bune, corect, și acel om, nu îl dezavantajăm dacă aducem Domnul această măsură. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Găs. Nu, vreau doar... Domnule, 
Ați văzut că sunt persoane în această emisiune Dar care asta, nu vorbesc peste cel care vorbește. Asistăm la dezbaterea ministerială cu interes, domnule Tătăl. Mulțumesc foarte mult. Dar, Dar asta nu tăcere. înseamnă că se absolvă, în vreun fel, domnul, se absolvă în vreun fel de vină universitatea. Pentru că dacă pe acei oameni putem să-i credem că sunt de bună credință, pe funcționarii universității care îi mințeau în față, nu mai au aceeași... Mulțumesc uh, foarte mult, domnul ministru. Da, domnul domn, domn, cu ce îi mințeau? Da, că totuși se, se vorbește... Se, 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 se vorbește și noi, tot poate n-a fost atent. atent. Am fost foarte atent. A fost foarte atent. atent. În 26 aprilie am prezentat filmări cu camera ascunsă, făcută la Universitatea Spiru Haret, în care... Personalul de la decanate, secretarele, mințeau expresis verbis adică pe ce faci, Adică ce de studentul de întreba, e acreditată facultatea... Nu se acreditează facultatea, vedeți că sunteți într-o eroare da, cumplită. Da, Sunt cuvinte hanucinate, da. domnul Taturici. Și nu era acreditată domnul Paulescu, păi nu, cum, domnul cum nu e nici acum. Domnul Taturici, lucrurile sunt altfel. Dumneavoastră lansați, sunt, sunt expresii și chestiuni halucinante. Vorbim de facultăți acreditate, de, vorbim de fel de fel de lucruri care pur și simplu... Suntem uh, undeva departe de lege. Nu, nu, nu vorbim despre subiectul care ne interesează. Nu este subiectul. Arătați-mi o, o specializare neacreditată sau neautorizată la Universitatea Spiruari. Spuneți-mi una. Pe o listă aici există monitoarele oficiale în care sunt clarificare. Domnul prorector, domnul prorector, este Aracisul oh, aici da. prezent. Dar, dar, dar mă poate ajuta. Vă dați seama că se vor, sunt Dar conțineți în scandal. continuare langa. Nu, dar dumneavoastră păi spune, nu e vorba de langa. Nu, nu vorbim de langa. Vorbiți cu cei care acreditează lucrurile. Dar de minciună. Se vorbește de minciună, deci de aminții, de scandal. Da. Deci se vorbește de scandal. Da. Ce este asta? Ce vi se pare de lege normal. nu se vorbește? De lege. Sunt 100 de mii de studenți care se întreabă ce s-a întâmplat. sunt 100 de mii? Păi... Aveți 100 de mii lista lor, 100 de mii? Haide. Care sunt 100? Haide, de unde 100? Haide. Vorbim dacă, așa de un milion. Dacă discutăm așa... Adică sunt, sunt niște cuvinte, sunt niște chestiuni care se lansează așa, știu eu, într-o... Într Bine, domnule, sunt 40 de mii, sunt 56 de mii, sunt 50 de mii. Toată lumea, iată, toată care lumea... Care ce, domnule Tatălici? Po auziți, poate fi doar unul. E un argument Domnul ministru, domnul ce spune mințiți. Domnul profesor Până la 1 septembrie spune nu știu ce se întâmplă. Haideți ca să nu trecem în partea cealaltă ce fără niște clarificări de la instituția care acreditează în România pe lege. Aici noi vedem niște pachete. Este Spiru Haret în legalitate astăzi, domnul profesor? În primul rând, Adineauri, a fost vorba de o chibă de exprimare. Într-adevăr, nu se acreditează facultățile. Facultățile fac parte din structura internă, dar se autorizează și se acreditează programele de studii, respectiv specializările și, așa cum spune hotărârea de guvern, la fiecare formă de studiu separat. Nu este Pentru adevărat. Că sunt... Deci nu este adevărat. Deci, domnul meu, vă rog să nu mă întrerupeți. Veți vorbi, veți vorbi la vorba dumneavoastră. Păi dezinformați complet legea. Deci română. am lege aici, dacă vreți vă citesc textul. Complet. Învățați să citiți, domnul profesor. Aliniatul 1, din legea bățării. Înainte de a fi profesor, citiți. învățați să Dar citiți. Dar vă rog, citiți articolul acela. Și citiți Când veți vorbi, veți spune ceea ce doriți dumneavoastră. Citiți articolul dumneavoastră. Deci nu interpretați forma. Nu vorbiți de formă. Dumneavoastră, citiți articolul 60, aliniatul 1, citiți-l din rău. Citiți-l în plăs, un moment. Când veți deveni o instituție Domnul Nicolau, emisiunea asta se cheamă Academic de Piață. Da, da, am insistit un special ca să vă atrag atenția asupra unui mic fenomen. Domnul profesor Popovici, am Doamna ministru are textul pregătit din lege. Vă rog să-l citiți. Articolul 60, aliniatul 1 din legea învățământului. Ce spune? Întâi, dați-mi voie să spun că prin legea de înființare din 2002 a acestei universități, universitatea a fost acreditată cu patru facultăți care sunt menționate în legea numită 491. În aceeași lege se precizează următoarele. După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universității Spiru Haret din București vor intra și facultățile, colegiile sau specializările, ulterior specializările s-au transformat în programe de studii, altele decât cele menționate în articolele anterioare, da? acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărârea guvernului. Asta înseamnă Unde vor intra? La evaluare sau la cealaltă? Ascultați-mă puțin, domnul Gâvdea, că știu să citești și eu și știți și dumneavoastră. Asta înseamnă că universitatea nu putea să adauge niciun program de studiu în plus, nu. în orice formă, dacă 
Aveți dreptate. Dar ar fi fost, dacă programul respectiv nu s-ar fi supus... Aveți dreptate. Arătați-mi un program da, sau să... o singură specializare lăsați... care nu este autorizată sau uh, acreditată. Vreți să mă lăsați să vorbesc la capăt? Lăsați-mă să vorbesc. Aveți dreptate. Deci orice ați fi adăugat în structura universității ar fi trebuit să treacă Vă rog să vă dau lista cu absolut toate facultății, toate specializările și cu monitoarele oficiale în care sunt publicate autorizările și acreditările. Nu există nicio specializare fără monitor oficial și hotărâre de guvern. Nu există niciuna. Le am și le știu. Și, numai... și domnul Tatulici ne spune că sunt mințiți studenții. Ce minciună există când această chestiune monitor oficial? Monitor oficial este o minciună? Domnul Gâvdeac, aș vrea să în mai România? fac o, Gâvdeac, aș vrea să mai fac o precizare. Păi dumneavoastră discutați cu aracistul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu sunt obligat să citesc Constituția statului în care trebuie să văd care este dreptul regulamentar. Iar pe aplicație trebuie să mă duc la instituția obligația ca o disfuncție să o examinați cu oracisul, să o lămuriți înainte păi de îmi pare foarte rău, n-ați fost atent. În uh, Eu documentarul vă prezentat am spus că ați speculat Confuzia nu din lege. Nu speculăm nimic. Ba Citiți da, articolul așa. 60. Ba da, da. Asta a spus. Asta, cu toate asta, specializările. asta puteți să veniți Domnul peste 10 ani Hai tot cu același punct de vedere. Toate specializările Domnul care există uh, Domnul, Domnul Prorector, ai un moment, vă rog frumos, dacă ca să termine doamna ministru. Dacă îmi permiteți. Da. Dumneavoastră ați speculat uh, un articol de lege și n-ați vrut să vă uitați la legislația în integralitate. La lege ne uităm, la nimic altceva. Eu vă rugăminte, pot să vă adresez o rugăminte, domnul Gâvdea, să mă lăsați să vorbesc până la capăt. Vă respect aceea... deosebit, în mod deosebit. Vă mulțumesc Sărbă. foarte mult. Deci legea spune așa, că se autorizează sau se acreditează programele de studii, da? Și dumneavoastră, cu condiția ca universitatea care cere autorizare pentru alte programe decât cele pe care le are până în acel moment în structura ei, trebuie să fie avut programul respectiv acreditat la zi. După aceea vine tot legiuitorul cu o hotărâre de guvern și precizează ce înseamnă un program de studiu. Și spune că programele de studii se diferențiază pe ciclurile de învățământ și pe formele de învățământ. Și mai precizează hotărârea de guvern dacă vreți, vă citesc, dacă nu vă dau eu, dacă cumva nu, avem, nu aveți, avem toate, precizează toate că fiecare program de studii, indiferent forma de învățământ, zi, învățământ la distanță, frecvență redusă sau seral, beneficiază de autorizare și acreditare separată. Aici ne separăm. Dumneavoastră n-ați mai cerut pentru 70 și patru de programe din cele 130, nu ați cerut uh, autorității în materie, respectiv aracisului, evaluarea și respectiv autorizare. Deci dacă îmi permite să continui ideea că am fost întrerupt. Chiar vă rog. Deci, domnul notar, lucrurile acestea sunt foarte clare, vor altceva să adreseze justiție, dân și nu, și nu au autorizat. Vă rog să nu mă interrupeți. Vă rog să mă interrupeți nici de 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 la Curtea de Apel. Uitați-vă cu hotările judecătorești. Eu mă bazez pe faptul că domnul prorector are capacitatea să înțeleagă Nu vă bazează pe asta, domnul Tatulis. Puteți? Da. Pot. Mulțumesc foarte mult. Da. și pot. Deci, de și nu au autorizate și acreditate un număr mare de programe de studii. Din păcate, o anumită nu mentalitate. Nu se poate lăsa națiunea o, o, să asculte așa o anumită ceva. mentalitate. O anumită mentalitate care există în diverse zone ale societății românești, ajuns și învățământ. De studii. Legile sunt făcute opriți. numai pentru fraieri și șmecherii pot să ocolească legea. Este deci, nu se scot numai studenți pe bandă rulantă, fac și profesori. Sunt singura instituție deci care nu-și trece profesorii în Consiliul Național domnul pentru domnul acreditarea domnul titlurilor domnul academice. Domnul Nicolau, domnul Găbdeac, să știți că cel mai... Domnul Nicolau, domnul Nicolau, universitățile din România au profesorii care trec prin Consiliul Național pentru acreditarea titlurilor specializări și atrăm și organizăm programul de foarte civilizat. Eu înțeleg în ce spate. O clipă, domnul Popovici, stați că cu mine nu vă concur. Curaz, domnul, da, nu? ușurel. Da. Deci, rog regia să închidă la valierea da, domnului nu, să nu Gâbdeac, nimic, pentru că nu așa ale se domnului problema. Nicolau. Temporar. Nu se pune pentru că nu vă puteți abține. Da, nu se pune problema așa. Atunci vă rog, faceți-o domnul Gâbdeac, faceți-o în mod așa. voluntar, civilizat. Anumite interese sunt în joc înseamnă. Nu Aveți ceva împotrivă să-l lăsați pe domnul profesor să termine? N-am nimic împotrivă, dar atunci când există dezinformare. La sfârșitul intervenției, domnul Pro-rector!
Sunteți prorecti. Dumneavoastră lăsați să omoare omul direct. Și după aceea să vedem ce se întâmplă cu el. Nu. Uitați-vă ce, ce, ce probleme lansează. Eu succesiune de intervenții. La Universitatea Spiru Saharet sunt a specializări și programe neacreditate sau neautorizate. Domnul profesor, dumneavoastră, când vă prezentați cursul, s-ar studenții din bancă să vă întrerupă. Dar nu se întâmplă așa ceva ce se întâmplă aici. Am rugămintea... Haideți ca să nu transformăm o întâlnire serioasă într-o bășcărie. Dar chiar că de-am serioasă. Dumneavoastră vorbiți de scandal, vorbiți de... Opriți-vă, păi asta faceți. Domnul profesor, din feudalism, spunea Lordul Sabia Pomorul Cavalerului și îl înnobila. Acum vine rectorul, sigur că are și cavalerii mese rotunde acolo, senatul respectiv, Popescu Ionescu le pune mâna pe cap, de mâine ești profesor. La toate universitățile sunt fraierii, profesorii care trebuie să parcurgă un drum foarte lung ca să poată să îndeplinească criteriile, să treacă, nu pe la Racis, că acolo este o altă structură, Consiliul Național pentru Atestarea Diplomelor și Titlurilor Academice. De la Spirul Hare nu vor să treacă. Pe atunci scoatem studenți ne acreditați și neautorizați, profesori neacreditați și asta este istoria noastră de învățământ superior. E o mare afacere cu totul altceva, discutăm în altă emisiune. Vă mulțumesc pentru atenție. O afacere este a domnului care domnul este domnul profesor rector, la aveți... o universitate și se autorizează, se acreditează dânsul, că face parte din aracism. Este independent sau autonom? Am un respect deosebit față de domnul ministru Miclea. Deosebit. Pentru Dar că... ce ați vrea să facem aracisul, domnul proiector? Ce să fie aracisul? Nu, să... de... nu autonom, Cine independent. Cine ar trebui să fie păi membru al aracis? Băi vă spun, ordonanța de urgență domnul profesor, numărul 75... Cine ar trebui să fie membri al aracis? Domnul, Cine consideră că domnul, sunt domnul domnul Trebuie să autonom. fie profesor sau domnul nu? Domnul Adomniție. Da. Da. Domnul domnul dacă sunt profesori, unde sunt profesori? La Tarabă? Păi, nu sunt și ei într-o facultate care are nu e trebuie atât. Eu nu trei pachete. Pachetul domnului ministru Mica, pachetul dumneavoastră, pachetul domnului profesor să vorbească. Pentru că, iertați-mă, eu am venit cu bună credință aici. Eu nu sunt dar în echipă cu nimeni aici, aici, nu se poate. dar dumneavoastră și de colegii de dumneavoastră, lor. cum spune cineva ceva, okay. imediat aveți replică nu peste el. Nu dar vorbim cu destinele lor, păi că mult, văd anumite lucruri nu care sunt nici moderator, oameni, dar sunt curios să aud opiniile fiecăruia. <laughs> și și poate găsim și o rezolvare, dacă doriți. Domnul Gârdeac, puteți contesta intervenția domnului profesor Popovici? Sigur că da. Pe Vreau să-i ofer un document întâi domniei sale, în care să... Îi dau toate monitoarele oficiale în care specializările, programele de învățământ, unde sunt publicate hotărârile de guvern cu privire la absolut toate specializările și programele care sunt autorizate și agredate la Universitatea Spirului. Vă rog frumos! Domnul Floroiu, lămuriți-ne joaca asta între legea de organizare și funcționare a racismului și hotărârile de guvern anterioare. Ce șmecherie e asta? Eu nu înțeleg care, unde vor să ajungă domnii de la Spirul Haret, care e... Care-i joaca? Dânsii aici da, încearcă să, să devieze discuția pe un alt, pe un alt râm. Da, există o confuzie legislativă? În Aveți capacitatea să clarificați referința dumnealor cu hotărârile de guvern? Păi ce, nu sunt acreditați specializările sau uh, programele? Legea, legea zice foarte clar. O specializare, indiferent de forma de învățământ, trebuie autorizată, nu respectiv așa ceva acreditată. Nu zice așa ceva, Vedeți, trebuie invenția de se publică o hotărâre de guvern Am care se actualizează în Mulțumesc. fiecare an. Domnul Nicolau, domnul Gâvdeac, un moment. Domnul Micle a fost înțeleptul acestei emisiuni. De o oră și zece minute ne ascultă. Domnul profesor, contez întotdeauna pe echilibrul dumneavoastră și pe faptul că nu aveți culoare politică. Cel puțin așa cred eu. Că se vede din toate lor mele de poziție. Spuneți-mi și mie, cum judecați această speță? Domnule, și pic câteva lucruri de spus. <coughs> Unu, cred că trebuie să avem tot respectul și toată prețuirea față de învățământul particular. Singurul lucru care este important pentru un stat este calitatea educației pe care o furnizează un furnizor de educație. Nu contează dacă el are capital de stat sau are capital privat. Forma de capital din spatele furnizorului este total neconcludent. Aici toți neconcludent. sunt de acord, toți. Doi, și în că toți acest caz, de foarte simți. punctual, legea într-adevăr spune că doar specializările sau programele de studii trebuie acreditate. Nu spune legea că trebuie acreditate și formele de învățământ în cadrul unui program de studii. Dar vine după aceea hotărârea de guvern. Deci, din acest punct de vedere, Într-adevăr, în lege nu se specifică, legea nu putea să suprareglementeze. O lege dă reperile generale. După care vine hotărârea de guvern care detaliază hotărârea, uh, legea și spune se acreditează fiecare program de studiu în toate formele, la distanță, la zi, etc. Aceasta este hotărârea de guvern. 
Din acest punct de vedere, cred că domnii de la Spiru Haret ar trebui să reflecteze foarte serios asupra unui aspect extrem de important. În toate țările din Europa și în Statele Unite, acreditarea este diferită de evaluare. Acreditarea este efectuată de către Agenția Națională. Nu poate fi efectuată de o altă agenție din altă țară. Replica ministrului francez, de exemplu, și a ministrului german, cu care am discutat atunci când am făcut ordonanța de urgență privind asigurarea calității, a fost foarte fermă aici. Nu putem da bani german și nu putem angaja în Germania pe cineva care nu a fost acreditat de o agenție germană sau franțuzească. Prin urmare, toată lumea trebuie să se acrediteze la Aracis. Din păcate, Spiru Haret, cred că Aracisul poate să dovedească acest lucru, a refuzat o vizită a Aracisului. A refuzat vizita Aracisului, probabil considerând că evaluarea și acreditarea se pot face cu o altă agenție europeană. Se poate face evaluare. Doar după ce ești acreditat, te poți evalua. Ultimul lucru care aș vrea să spun în legătură cu acest caz este acesta. Este spre binele studenților de a trece din acest an cel puțin pe un examen de uh, evaluarea cunoștințelor la universitate care are și formele de învățământ acreditate. Altfel, există o credibilitate foarte redusă a diplomelor lor și riscăm să le facem un deserviciu enorm, pentru că automat valoarea unei diplome este dată de încrederea pe care o ai în ea. Valoarea unei diplome este ca și valoarea unei bănci. Dacă ai încredere în bancă, banca e valoroasă. Dacă noi ne pierdem încredere într-o bancă, valoarea băncii respective cade pe topogan. Nu ce se întâmplă cu diplome. Dacă strânești discuție despre o bancă și spui că e mincinoasă, spui că e ticăloasă, spui că minte, că facem, bagiocorește pe clienții ei, îi scade credibilitatea? Îi scade. Ceea ce este cazul. Îi scade, de aceea trebuie să avem o discuție rațională. În condiția să pot și dovedi. De aceea trebuie să avem o discuție rațională. Că sunt bănci care au intrat în ciclul ăsta și nu s-a dovedit nimic. Și au rămas pe piață. Cu condiția să o atingi. Nu. Nu mai funcționează principiul că alomnează că oricum se întâmplă ceva. Uite, eu am aflat că funcționează. Nu, nu, nu. Deci de aceea trebuie să avem o discuție rațională și bazată pe dovezi. Tocmai pentru că orice discuție ar putea să decredibilizeze da, pe cineva care exact. nu merită să fie decredibilizat. Deci aici cred că se face un deserviciu enorm. Unu, studenților care au terminat la forme de învățământ complet în legalitate față de cei care au terminat la specializări acreditate, dar la forme de învățământ neacreditate. Doi, trebuie să fim foarte atenți că această problemă riscă să decredibilizeze toate diplomele din România. Eu am semnale foarte clare de la European University Association că au început să urmărească cea mai mare asociație a universităților din Europa foarte atent această situație. De aceea depinde foarte mult de noi cum rezolvăm acest caz astfel încât să nu decredibilizăm toate diplomele? Deci, scurt spus, cred că trebuie, pe baza creditelor transferabile, e o procedură europeană, să se recunoască toate programele de studii, toate studiile făcute de către studenți, deci perioade de studii trebuie recunoscute pentru că sunt credite și creditele se pot transfera. Aceste perioade de studii pot fi recunoscute de orice universitate acreditată. Doi, Examenul de licență este și spre binele studenților acestei universități. Examenul de licență cred că trebuie dat la o universitate care are acreditată nu numai specializarea respectivă, și forma de învățământ pe care a absolvit. Domnul Atanasiu, vreau să o completare. Nu vreau, da, să prelungesc ceea ce spune domnul Miclea, foarte corect. Eu cred că avem o soluție care se poate pune pe tapet rapid, și în beneficiul învățământului, că nu gândesc acum deloc, eu nu gândesc deloc partizan și n-am nici măcar o poziție de niciun fel care să poată duce nu la predați, suspiciu. Nu predați la o universitate nu, particulară? Nu, nu, tocmai, tocmai de aceea. N -am, n -am, bun, predau de 30 de ani la Universitatea București, nu, nimeni nu mi-a făcut din asta o vină, da? În fine. România e o țară surprinzătoare. Ce Ei, cum vă văd pe dumneavoastră atât de vioi s-ar putea. Nu, problema este simplă. Legea din păcate, a fost făcută prost. Cea mai proastă formulare de lege este ambiguitatea. Ce spune în esență legea? Și vorbesc ca profesor de drept. Legea spune că se acreditează, cum s-a spus aici, programe. 
Dân și-au interpretat că dacă au programul la zi de studii acreditat, ipso facto, adică de plin drept, și programele la forma de învățământ la distanță sunt acoperite uh, cu Domn, această domnul acreditare. Domnul Atanasiu, iertați-mă, vă cer o paranteză de bun da, simț. Da. Credeți că suma autorităților din Spirul Haret și inteligența lor i-a dus către această interpretare... Așa o percep eu. Nu știu. Eu sunt cu un cantian din consens? vis, nu cred în lucru în sine. Cred în percepțiile pe care mi le dau categoriile gândirii. Deci, eu cred că asta au gândit dânsi. Aracisul ce spune? Aracisul spune, stai domne, că avem un act de valoare secundară normativ hotărârea de guvern care precizează ce tip de programe care de studii se acreditează. Hotărârea și de acum guvern. să vă dau soluția care trebuie, și asta ține de parlamentarii, inclusiv cei din platou, da, din, de parlamentarii români. Trebuie ca legea, pentru că în România, dacă se lasă o fisură, orice apă se duce... pătrunde. Deci s-a folosit acest text și se poate folosi. Veți vedea că în tribunal poate să aibă succes la unii Au magistrat. Două. Păi, vedeți? Eu... Deci soluția este clar. În lege, articolul respectiv trebuie să spună expresis verbis și fără posibilitate de echivoc că programele de studii se consideră acreditate sau autorizate, inclusiv în ceea ce privește forma de învățământ. Deci, imediat, asta trebuie să facă ministerul acum, nu okay. să anuleze diplomele la cei de acum, ci un text de la, pe ordonanță de urgență, rapid, care să intre în vigoare și care pe anul universitar care urmează să facă imposibilă tragerea de elastic cu interpretării. Mulțumesc. Asta trebuie să adică, teoretic, această ministru. discuție nu trebuie să mai aibă loc anul viitor. Când dați voie să îi răspundă domnul ministru. Să completez puțin, dacă îmi permite, să mai adaug ceva. Da, da. După aia aveți da. și dreptul la Eu cred că aveam acoperire legislativă, pentru că legea Mulțumesc. dumneavoastră de înființare nu vă permitea să adăugați nimic în structura universității decât în urma procesului de autorizare și, și acreditare și prin hotărâre de guvern. Așa s-a întâmplat. Ori, dumneavoastră, ați dat anul trecut în judecată Ministerul Educației da. pentru hotărârea de guvern în care se precizau programele de studii pentru care aveați dreptul legal să le ca introduceți forme. în funcționare, inclusiv ca forme, și ați obținut hotărârea Curții de Apel de suspendare acestei hotărâri de guvern în ceea ce privește Universitatea dumneavoastră. Ori acest act, mie mi se pare, că nu justifică faptul că dumneavoastră v-ați prevalat numai de precizarea din legea Dar 87 și, de și, anume că se, și, a și anume că se acreditează sau se autorizează numai programe de studii nu și formele de învățământ. Deci, cred că, din punct de vedere legislativ, ați greșit nu. și cred că dumneavoastră sunteți cei care, nu, din ministru. păcate, pentru toți cei care s-au înscris la universitatea dumneavoastră pe aceste structuri ilegale, i-ați indus nu în eroare. Nu sunt ilegale, doamna ministru, pentru că dacă ministru, dacă am, curtea de apel spune că... Te rog, domnilor, acum vă veți putea dezlănțui, dar mai am... O, ai un moment, vă rog. vă rog. Mai am o întrebare pentru doamna ministru. I-am pus-o și domnului Atanasiu. Considerați că această confuzie în care au intrat distinși de la Spirul Haret este voită, este o interpretare voită sau au intrat din nepricepere, doamna ministru? Eu cred că a fost uh, intenția de a escalada... Escamota, vreau să spun. Domnul deși n-au nici masteratele acreditate, ești ce mai au de zis? Am spus în documentar. Nici masteratele. Poate nu simt nevoia. Le dați și nouă cuvântul? Păi. În acest moment, da. Bun. Vă rog, domnul Nicolau. Deci, în primul rând, nu Curtea de Apel a legalizat ce trebuia legalizat, ci în alta Curte de Casație și Justiție, care spune așa, în numele legii decide, respinge recursurile declarate de Guvernul României și de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, împotriva încheierii din 2 septembrie 2008 a Curții de Apel București, secția 8 a Contecioșilor Administrației și Fiscal, ca întemeiat, obligă recurenții, cele două instituții, să plătească intimate Universitatea Spirul Hare suma de 1000 de lei cheltuiel de judecată, făcând aplicarea articolului 274 al liniatul 3. Mai mult de atât. Decizia Curții de Apel 3326 spune la un moment dat, nu pot să vă citesc toată. Spune așa, în consecință, dispozițiile din hotărâre de guvern 
contestate care interzic reclamate și organizarea formelor de învățământ cu frecvență redusă și la distanță, nu sunt fundamentate din punct de vedere legal reclamanta îndeplinind condițiile Nicola, nu 60 din legea Vorbiți cu vorbele dumneavoastră. Cu vorbele mele. Deci, ca să lămurești și pe domnul de la Aracis. Instanțele au spus clar. Singura este legea 84 cea care reglementează funcționarea Universității Spirul Haret. Avem aici documentele. Ceea ce susțin pe vorbe nu face doi bani. Important este un singur lucru. Că am încercat să inoculăm celor 100 de mii de oameni care spunea dumneavoastră mai devreme că dețin niște acte false, ceea ce e foarte grav. Și din punctul meu de vedere, eu aș acționa penal pe toți cei care fac asemenea afirmații, aducând în susținere oamenii care dețin acele arte. Domnul Nicolau, eu sper că legiuitorul încă are bun simț și echilibru și nu se ia după fiecare vorbitor din societatea românească. Un minut mai vreau să mă lăsați și după aia eu mă opresc că poate, să domnul Poate să vă propune să ne împușcați pe nu. toți ca să intrați în legalitate. Nu. Faceți eu, domnule, dacă vă lasă. Un legiuitor. minut, vă rog să mă mai lăsați. Aracisu este o unitate prestatoare de servici, domnul Tatu. Vreau să știți ce înseamnă unitate prestatoare de servici. Nu consider că e numai o unitate prestatoare de servici. Ea mi asigură mie societății românești un standard de calitate. Nu transformați în ustragiu. Atenție. Suntem membri ai Uniunii. Eu am dreptul să-mi aleg evaluatorul. Dați-mi voie să vă citesc ce spune. Nu va explica domnul Miglea în clar. N-ați auzit, domnul Perfect, dar să-i spun următoarea chestiune. Domnia s-a spus perfect despre acreditare. Da. Domnilor, însă se spune la articolul 23 alineatul 1 din legea 87-26. Instituțiile de învățământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calității, fie de la Aracis, fie de la o altă agenție națională sau internațională, înscrisă în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. European University Association, de care vorbește domnul, distinsul domnul ministru Miclea, a venit la Universitatea Spiru Haret. A făcut prima vizită, cineva, ministerul sau nu știu cine, a făcut o notificare către uh, domniile lor să mai staționeze să mai puțin, stea. pentru că nu știu ce scandal doresc să se iște în România și iată că în toamnă vor veni la a doua vizită și vom avea uh, calitatea evaluată european. Avem dreptul acesta prin lege. Acreditarea de care vorbea domnul ministru da. este altceva. Domnul se face Bebdeac. confuzie între acreditare domnul, și evaluare. Domnul Prorec, da, da, nu ați da. pot să vă pun și dumneavoastră... Nu le -ați acreditat. Da. Mai, mai spuneți o dată, domnul nu, nu au fost acreditate formele de Potrivit articolul 60 alineatul 1 din legea învățământului, nu. Da. Pentru că aliniatul 60, aliniatul 60, litera 2, prin noua lege a fost abrogat, care și, și, și cea care Domnule, se referă la... Lege, și, cea, spune... și documentul la care se referea doamna ministru Antonescu cu privire la forme, nu mai există, datorită articolului 60, aliniatul 2. Domnul Prorec, dincolo de lege. Domnilor, domnilor, riscăm ca telespectatorii să audă 4-5 articole și de așa. Domnul Gâmpea, am o singură întrebare înainte de final, ca să-i dau dreptul și domnului Păunescu să-și apere întreprinderea, instituția, da, academia, universitatea. Nu, dar nu, iar puneți pune pune da? problema într-un mod de... Uh, Poate am formulat sână. greșit. Uh, retrag. să spună punctul de vedere. să spună punctul de vedere mai bine. în calitate de profesor la Spiru Haret. Și în calitate de om care iese mâine în public și oamenii pot face ceea ce au făcut și altora zilele astea când nu le-a convenit atitudinea acelora. A, nu cred că aveți o pasiune dacă sunteți huiduit sau nu. Sunteți, sunteți destul de rezistent. Domnul Gâmpdeac, întrebarea mea e aceeași ca pentru domnii ministri. Aveți certitudinea morală că decizia dumneavoastră de interpretare a legii nu e o șmecherie pentru câștigat bani și atrași mulți studenți, ci este toată numai expresia dedicației pentru dezvoltarea învățământului privat românesc. 100% certitudinea morală și vă putem demonstra prin dimensiunea socială a universității. 40 de milioane de lei taxa la o universitate alta, 10 eu, eu sau 12 milioane de taxe de la Aracis, 100 la 100. Se Dar dumneavoastră faceți raportul între moral și legal. Nu, nu, nu Doriți ceva nu, moral nu, și nu, ilegal nu, sau ceva fac. legal Eu vă întreb, judecă publicul, să știți că oamenii sunt, publicul. sunt mai deștept decât Legal și moral. Și social. Okay. Domnul Tatăl, deci fiți amabil o secundă. Dumneavoastră cunoașteți articolul 60 din legea învățământului, da sau nu? Eu mi-am făcut documentarea, dar deci, nu sunt unele Deci articolul 60 foarte clar, iertați-mă. Facultățile care au cursuri de zi, 
pot organiza cursuri serale, fără frecvență, Așa zice, cu frecvență Domnul să vă spun ceva. Și Domnul Nicolae, să vă spun ceva. Și HD-ul să vă spun ceva. Vă faceți poliție la pachetul doamnei și la pachetul domnului. Vă promit că dacă mai vorbiți peste mine, nu vă voi lăsa nici o să mai vorbiți. Văd că altă cale cu dumneavoastră nu există. Domnul profesor are dreptate. Are dreptate, numai că în completarea acestui articol, așa cum a spus și domnul ministru, domnul Adomnițe, domnilor, eu am experiență în misiunilor cu domnul Domnilor, sigur că da. Domnul Popovic. Dar iată, cred și eu ca o concluzie, că poate doamna ministru ar trebui să-și reconsidere opinia cum că e apărată de lege. Ea este. Și opinia mea este, înțeleg că și a domnului Miclea, acum este. Dar pentru că unii au nevoie ca acel HG să ajungă la dimensiunea nu doar de hotărâre de guvern, ci de lege pentru a nu mai fi contestată și atât de mult interpretată, aș sugera și eu, ca de la 1 septembrie, când Parlamentul revine în sesiune, Ministerul Educației să inițieze o, o dată de urgență să completeze fi de acord cu legea. punctul meu de atât vedere. De clar. N-ați fi de acord cu punctul meu de vedere, nu de ziarist, ci de cetățean din țara asta. Că după 20 de ani de impozite pe care le-am plătit, n-ar fi timpul să faceți o lege mai coerentă ca să nu asistăm la miștocăreala no. asta neobrezată a pe cui, bani? A cui, uh, Doar nu a... No, a celor... Sisoe, domnul Gâvdea. Ce miștocăreală? Că se, se anunță că 100 de mii de inși au diplomat. Dom'le, n-ați auzit documentarul în care am dat numeroase păi documentarul exemple? documentarul e de dumneavoastră. Documentarul păi sigur că da. Păi nu sunt luate din viață, domnule. Sunt luate din viață secvențial. Sunteți mai spui aici, domnul Tatulici. Domnul Tatulici, poți să intervenți. Domnul Tatulici. Vă rog frumos să vă faceți pledoarie. Da. Dar după secvența de publicitate, că mă omoară regia. Publicitate și revenim. Tu știi pe vecinul ăla care se plângea întotdeauna că asculti muzica prea tare? Ei bine, va fi foarte fericit. Pentru că te duci la Coke Life Peninsula. Muzica te eliberează. Corturi, vați, paprika, aplauze. Vino la Coke Life Peninsula. Vino să-i vezi pe Prodigy, Nine Inch Nails, Tiesto și mulți alții. Vino la Târgu Mureș pentru experiența muzicală completă. Coca-Cola. Deschide și savurează fericirea. Când te simți frumoasă, ai încredere în tine. Pentru o piele fină, uită de la Maderas. Încearcă Vip Crema Spray. Este mult mai ușor de aplicat și conține un nou complex hidratant. E simplu să ai o piele fină ca mătasea. Vit, simte frumusețea Acum Actimel vine cu o super ofertă Plătești 6, pleci cu 8 Adică doar un leu pe sticluță Acum ai pachet Golden Brown la 8,59 lei Carrefour, pentru o viață mai bună Zilele calde sunt de acum mai răcoroase cu Nutritei de băut Cumpără două danone Nutritei de băut în noul ambalaj Și te bucuri de o reducere pe 20% Și de un gust atât de răcoritor Informațiile puternice produc schimbări Oamenii puternici le controlează Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea Abonamente. Business Standard. Pentru nivelul următor. Să găsești rochia perfectă, 3 săptămâni. Să-ți lași părul să crească 2 ani. Lucrurile care te fac să te simți extraordinar nu se întâmplă peste noapte. Însă, în doar 10 zile, părul tău va deveni mai puternic cu Panten. Formula unică a balsamului Proveco Aminoes ajută la refacerea uniformă a firului de păr, de la rădăcină până la vârf, făcându-l vizibil mai puternic în doar 10 zile. Vezi și tu diferența. Ca să te simți extraordinar, ai nevoie doar de 10 zile. Panten. Acceptă și tu provocarea celor 10 zile. Mulțumită sau bani înapoi. Păr puternic și ești strălucitoare. După serviciu, răcorește-te cu scol. Știai că stresul îți poate afecta sistemul natural de apărare? Grijile mă urmăresc peste tot. 
la serviciu, acasă cu creșterea cheltuielilor. Agitația aceasta zilnică mă consumă și îmi poate afecta rezistența organismului. De aceea, beau Actimel în fiecare zi. Datorită fermentului El Casei Monitas, cu Actimel, sistemul tău natural de apărare este mai puternic în fața stresului. Vor mai fi motive de îngrijorare, dar acum mă simt mai pregătită. Actimel, aliatul organismului rezistent. Care este secretul skating-ului noaptea? Nu este niciun secret, doar asigură-te că ești protejat. Wow! Ați văzut asta? Mișcă-te liber! Noul Men in Speed Stick Cool Night. Protecție eficientă împotriva transpirației și mirosurilor neplăcute de dimineață până noaptea. Noul Men in Speed Stick Cool Night. Depășește-ți limitele. Cumpără produse Lady Speed Stick și Men in Speed Stick în luna iulie și câștigi pe loc mii de premii. În plus, intri în cursa pentru 6 Hyundai Accent și 20 de televizoare. Detalii în magazinele participante. Bun, ceva dulce Direct la frigiderul cu produse proaspete iată și pe mici poznași Cei mici iubesc Kinder Pingui Pentru gustul său irezistibil Crema de lapte și glazura crocantă de ciocolată Kinder Pingui Hrănitoare ca o gustare, adorată ca o înghețată Să ascundă granetul Gusta această delicatesă Mmm, e danet, nu? Vara asta cad prețurile la Danet. Danet crem ciocolată și Danet crem vanilie costă acum cu 20% mai puțin. Danet, foarte bună! Bună, fetelor! Simțiți-vă ca acasă! La mine întotdeauna miroase frumos. Secretul meu? Noul Airwick Mini Freshmatic. E mic, drăguț și foarte eficient. Eliberează automat un parfum plăcut. La intervale pe care le aleg eu. Fiind mic, îl pot pune oriunde. În plus, cu butonul express, am parfum oricând îmi doresc. Airwick Mini Freshmatic este la fel de concentrat cât 25 de spray-uri. Ideal pentru 60 de zile parfumate. Airwick. Ce bine e acasă! Descoperă Nova Brazilia Ibric cu gust bogat și mult caimac. Rețeta specială pentru Ibric. Mmm! Wow, ce surpriză! Nova Brazilia Ibric. Nou pachetul de 250 de grame. Rețeta gustului bogat. Trebuie să le oferim românilor ceva de care să fie mândri. Ce zice de coroana lui Ștefan cel Mare? Da, dar putem să le oferim ceva la fel de valoros. Ceva care trebuie să existe în fiecare casă. Miercuri, 22 iulie, apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru Toți. Cișmigiu et co. de Grigore Băjenaru. Numai cu Jurnalul Național. Noul ambalaj de brânză topită bloc de la Hochland. Se deschide și se folosește acum foarte ușor. O bucurie în plus pentru tine și cei dragi, ca să vă facă viața mai frumoasă. Pentru că știm că lucrurile mici fac diferența. Hochland. Bucuria gustului. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Academic de piață, în direct, o ediție specială a campaniei Stradă, Școală și Spital. Doamna Ministru, domnilor invitați, trebuie să vă informez, așa e corect, că în pauza în care v-ați certat am înregistrat tot. Și că dacă n-aș avea obiceiul de a schimba titlul emisiunilor, cum mai văd că se întâmplă ceea ce este total neprofesional, el rămâne așa, dar să știți că emisiunea asta de pe la jumătatea ei, ar trebui să se numească pur și simplu ca la piață. Și aici sunt aceiași doi mari vinovați. Odată, puterea politică care trebuia să-și rezolve lucrurile prin Parlament clar, decisiv, și a doua, sutele de oameni mici care au vrut să câștige bani de pe urma învățământului privat. Domnule Adrian Păunescu, aveți cuvântul. Mai ați așezat niște auspicii foarte încurajatoare vorbind despre politică și bani. Reiese că Universitatea Spiru Haret asta face, bani. Ceea ce este o dulce calomnie, în sensul că dacă ea face, toate facultățile, toate universitățile sunt obligate în vremură de piață pe care le trăim să facă exact același lucru. E curios că se reproșează 
factorului de stat că nu are bani pentru universitățile de stat și în același timp ajunge să fie ceva foarte urât să se câștige bani din credibilitatea pe care o are o universitate la cei care se înscriu la ea. Nimeni nu ia banii, nimănui din buzunare. Iar domnul prorector v-a spus cât este taxa la Spirul Haret. Este una dintre cele mai mici. De trei ani nu s-a schimbat. Așadar, nu e vorba de... E vorba, într-adevăr, de număr. Și eu cred că nici numărul nu e o problemă. Doamna ministru Andronescu recunoștea acum câteva zile că de vină pentru numărul mare ar putea fi, dacă e o vinovăție, faptul că s-a eliminat numărul de locuri pe care îl dădea Ministerul Învățământului. Nu Ministerul Educației. Nu ați spus asta? Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică. Bun, s-a eliminat numărul. Numărul de locuri rămâne în documentele... Doamna, nu ați spus în emisiune la realitatea că nu trebuia eliminat numărul? Da, Ministerul nu făcea decât să preia numărul păi acela și îl transfere nu? la universitate. Și atunci de ce spuneți, domnule? Deci că numărul nu s-a eliminat, domnule Păunescu. El rămâne acolo, în continuare, precizat. Doamne, dumneavoastră ați spus, nu eu. Eu am citat. Vreți să căutăm da. în emisiunea aia să... Nu, eu vreau să fac doar o precizare de nuanță. Da? Nu s-a eliminat această cifră, ea rămâne în continuare o cifră stabilită în documentele aracisului, nu s-a mai transmis către universitate. Păi și, și atunci universitatea ce se respecte dacă nu s-a transmis? Universitatea o avea de când s-a acreditat specializările acreditate. Nu, suntem în plin absurd. Do domnul Păunescu, da. aveți o intervenție de făcut. Păi asta e una dintre chestiuni. Care? Problema numărului. Că de e număr mare de studenți la... Domnul Păunescu, nu problema numărului e nu. esența Asta acestei a fost abordări. una dintre nu. discuții. E problema numărului de cadre didactice în raport cu numărul de studenți. Dar Atenție. numărul de studenți de la zi, domnul Tăturici. Și acolo e aceeași problemă. Nu e aceeași problemă. Învățământul acum e egal în fața legiuitorului. Păi dacă Care e, egal, e confuz păi legiuitorul. Păi dumneavoastră ne sprijiniți acum. De de sigur că da. de număr Dar de eu nu-mi schimb dacă... părerea. Știți câte... Să știți Ce că n-am o părere foarte bună nici despre învățământul superior de stat. Doar nu trăiesc în altă țară, nu trăiesc în asta. Nu strigați că am înțeles. Da, noi noi v-am arătat dumneavoastră la televizor la profesor universitar, la... șef de catedră păi, la Universitatea din Universitate de din Galați un care vine de diplomă. 15 studenți. Astăzi cu computerul un profesor poate să fie la nu știu câți studenți. Dar are ministerul ăsta de... Domnul Gâvdeac, nu suntem în mine de asta cu computerul nu știu. Nu e adevărat, dumneavoastră nu știți ce se întâmplă. Mai ușor. Următoarea problemă pe care vreau să o ridic și care cred că este foarte importantă. Am fost aproape și sunt aproape de ce au spus domnii Atanasiu și Micle. Cred că s-au apropiat de un diagnostic corect, cu excepția faptului că nu trebuie date examene din nou, pentru că asta ar decredibiliza în plus Universitatea Spiru Haret, fără să existe motive pentru asta. Din moment ce, și am spus doamnei ministru în altă emisiune, tot la realitatea, din moment ce există uh, facultăți acreditate în această universitate, acelea sunt generatoare de diplome. Nu e nevoie să meargă nimeni în altă parte câte vreme aceiași profesori e, fac, își fac treaba, își, își predau cursurile și e, examinează lucrările venite sau nu prin computer de la studenți. Domnul Paulescu, cât de jos ați vrea să coboare învățământul superior românesc? Dar de ce prin de, dar de confuzie, ce permisivitate dar de ce -mi spuneți, și prin abordări punctuale care nu au nicio legătură cu viziunea de ansamblu a legiuitorului care ați Domnul, fost. ce vă îndreptățește până asta în viața asta? Uitându-ne unul la altul. Da. să mi sărge această porcărie imensă. Capacitatea Cum puteți să judeca lucrurile, domnule? Cât de jos aș vrea eu să coboare? Păi eu pot să vă întreb. Dar nu, păi da, de, de unde le iese dacă, că vreau dacă să coboare? Vreau să coboare. Dacă nu vreau să coboare. Atunci dacă nu vreți... Dumneavoastră, luptând în continuare pentru a arăta niște vicii care nu sunt reale, dumneavoastră mă puneți în situația de a răspunde la chestii Domnul Domnul Păunescu, nu aveți nicio nevoie să mă prostiți, nici una. Păi nu, că... Eu vă pun și dumneavoastră întrebarea. Interpretarea legii făcută de Spirul Haret e cu bună știință în interesul învățământului? Păi dacă s-a rezolvat chestiunea la înalta curte și a fost... A, nu e numai valabilă hotărârea de guvern. Dumneavoastră mi aduceți ca argument faptul că o hotărâre de guvern bate legea. Nu, Ceea ce mai urală. Nu, domnul Vorbim Păunescu, de n-ați înțeles. De de înțeles. Defectul acestor legiuitori din care ați făcut parte este că au venit cu acte succesive ca o treabă românească Ale clasică. succesive da. au fost infirmate de, în alta curte. Nu. Păi nu dacă domnul nu vreți să auziți... Domnul Miclea, ajutați-l da. pe domnul Păunescu. Deci, 
să lămurim lucrurile foarte Poate clar. Poate pe no, Aș vrea să, să fiu de partea adevărului. Legea pe care dumneavoastră o invocați, într-adevăr vă dă dreptul să desfășurați învățământ și la forme fără frecvență și la învățământ la distanță. Nu vă dă dreptul legea să și emiteți diplome pentru forme de învățământ la IDD de sau de Diplomele de sunt de la Ministerul legea, Învățământului. Legea spune, legea spune foarte clar, diplom. aveți dreptul să desfășurați. Vine apoi legea cu asigurarea calității, care spune, fiecare program de studiu trebuie acreditat distinct. Deci nu se face acreditarea numai pe unele și pe altele nu. Și apoi vine hotărârea de guvern în completare și spune programele de studii trebuie acreditate și pe formele de învățământ. Mai tare decât legea. Deci, prin urmare, nu e mai tare, tare decât de legea. Guvern. Atenție! Legea pe care dumneavoastră invocați vă dă dreptul să desfășurați forme de învățământ. Nu scrie și să emiteți diplome. Pot Una organiza. e desfășurarea, nu alta diploma. este emitra de diplome. Nu, nu există economiști de idei, economiști de fere, economiști de gând. Nu există economiști cu bineînțeles... diploma curată și cu aceeași nu. putere și responsabilitate. Domnul Proiector, în ceva. condiția ca nu legiuitorul să cu cămașa bate, cu cămașa galbe, cu cămașa verde. Nu există om. Haideți să lăsăm pe domnul Păunescu și să-și termine uh, intervenția. Da. Eu cred că e mai mult decât uh, ar, ar fi de spus în aparență. Cred că odată pornită această discuție, ea trebuie să continue cu oameni care au interesul ca adevărul să triumfe. Corect. Și, în acest sens, eu nu cred că e cazul ca președintele Aracis, care e un om pe care îl cunosc de mult și am avut relații cordiale în Senat, să facă pamflet cu sabia pe umăr, vine rectorul și bate da, sabia e... pe umărul și spune, ești profesor. Astea sunt chestiuni nedrepte și nu vă expuneți posibilității de a deveni victima pamfletului. Am profitat de prezența dumneavoastră și am vrut să vă fiu pe plac, așa cum Ei, nu, că nu, da. poate, nu da. poate să fie pe plac atacul la adresa unui om pe care îl bat jocorește, din păcate, prea multă lume și care a făcut această universitate. Eu cred că ea e perfectibilă, fără îndoială. Știți cum am încheiat această Lupta. discuție? Dacă doamna ministru ar pune în aplicare tot materialul pe care i l-am dat, că n-am mai discutat, că și alea care ziceți dumneavoastră că sunt autorizate și acreditate, și pe baza cărora faceți idei, și au depășit termenul între autorizare și acreditare și trebuie să intre în articolul 34 și lichidare, și alea acreditate și au depășit termenul de evaluare periodică și trebuie să intre în articolul... Da, sunt, deci, sunt inclusiv acesta, alea pe care vă bazați, da. este adevărul, Corect. domnul Pone. Corect. Bravo. Adică Absolut limitele corect. societății românești da. de bun simț au fost de mult depășit. De ce, domnul Tatulici? Pentru că trebuie să vă duceți și dumneavoastră la universitatea unde lucrați, să luați legile, ne să le interpretați cu bună știință. Păi, dar nu le-ați auzit aici? Păi le-am auzit. Nu știu voi articolul 2. Eu mă tem că dumneavoastră nu ați auzit decât cu urechea dreaptă. Nu, nu. Urechea stângă nu vă ajută. Nu, domnul Păunescu, am, auzi, am auzit cu ambele urechi. Sunt legile aici. Să vă mai spun ceva. Cred că mai important decât capacitatea noastră de a expune orgolii, orgolii, care e o afacere de proastă calitate, credeți-mă, în criza în care se află România. E cea mai proastă afacere în criza asta. Cine, da, cine mai bine ne-am gândit la studenții ăștia. Chiar și la domnul aici de față, care vine în numele lor. Ia explicațiile distinse, domnule student de 51 de ani, mie mi -e atât de educat. Mi-e foarte greu să trag o concluzie, intrat. pentru că ar trebui să mă raportez la ceva. Și normalitatea la care încerc să mă raportez este halucinantă. Este uh, halucinant că de atâția ani încoace, uh, legislativul, executivul, precum și o serie de instituții uh, private, uh, iată că lucrează într-o, îmi permis să spun, într-o complicitate în greșeală, dacă și este cu siguranță greșeală, cât este de o parte, cât este, nu sunt eu în măsură, dar categoric niște greșeli au, au dus dar puteți aici. identifica de o parte indolență și de partea cealaltă să nu, nu caracterizăm? Nu știu dacă sunt în măsură. Eu aș spune altceva, că nu pot permite să prezumez de rea credință o parte sau alta că a făcut uh, uh, învățământul accesibil uh, pentru a câștiga bani. Asta este o prezumare de, de rea credință. Eu nu pot să fac așa ceva. Nu mi-aș okay, permite niciodată. liber să prezumați cum vreți. Vorbim pe, uh, cum să spun, pe fapte dacă vreți. Dacă vreți, uh, cum este posibil... Eu sunt un cetățean obișnuit. Păi ce încredere să am eu în statul de drept, în condițiile în care un organism de stat, da, cum este Ministerul, cum este Aracisu, da, este un organism autorizat, acreditat, care 
se presupune că are autoritate, da? Păi a avea autoritate înseamnă a te folosi și de <coughs> posibilitățile de coerciție. Păi dacă dân și contestă astăzi că de nu știu cât timp universitatea nu este în legalitate, de ce au tolerat? Mie mi-ar fi rușine să, să ridic un astfel de vă vedere. răspund. <coughs> Pentru că puțin le-a păsat. Au crezut românește că merge și așa. Ok, dar în cazul ăsta... Și au fost și multe interese. În interes. cazul ăsta, în niciun caz, eu, din punct de vedere al uh, absolventului, al celor pe care îi reprezint, nu pot să accept ca nota de plată să fie plătită în aproape în exclusivitate. Ba da, o înghițit și din alte domenii. Domnului. Aici v-ați întâlnit cu diploma, încă, dar o înghițit în, în societatea românească și din alte mea, Aia e treaba mea. Dacă okay. nu sunt competent, piața mă va exclude. Încă două vorbe. De Aș acord. vrea să salut uh, punctul de vedere uh, al domnului ministru a domnițe, îmi permit să spun, ministrul că titlul se păstrează. Uh, un Într-adevăr, uh, trecutul nu se regurgitează, da? Aristotel este... Nu a zis, da? Nu a zis, Îmi cer scuze, îmi cer scuze, da. Nu, dar și uh, toate punctele de vedere expuse de dumnealor au fost, uh, din punct, așa cum le-am perceput eu, au fost uh, în sprijinul absolvenților, pentru că eu am înțeles așa, că dacă se va corecta și categoric că trebuie să se corecteze printr-un proces de feedback normal, Legea, de, secunde. de acum înainte, ea își produce efectele. În niciun caz, ea nu poate pune la îndoială ceea ce s-a făcut bun sau rău până acum, pentru că, așa cum a spus și domnul profesor, prezumție de asta... bun simț. Mulțumesc foarte mult, domnul Constantin Sleț, student, absolvent al Facultății de Sociologie, Sociologie da. a Universității Spiru Haret, o persoană într-un totul respectabilă, aflată într-un ghinion numit... Sper că nu-i cere să susțină licența. Eu nu mă ocup de acreditări, nici de autorizări. Nu, 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 dar poate doar să mai dat o dată. Da, și eu consider Domnilor ministri, este am trei minute pe care trebuie să le împărțiți. Vă consider în egală măsură vinovați și capabili să reformați sistemul și să clarificați lucrurile. Vă rog să o faceți ca enunț public, pentru că campania Stradă, Școală și Spital culege opinii, termene și angajamente. Nu ascund. Doamna ministru, sunteți cea aflată pe vârful vulcanului. Domnul Satunici, eu nu cred că am de ales. Nimeni nu este mai presus de lege și eu am cerut universității, am avut o discuție cu conducerea universității să se înscrie în ceea ce cadrul legal stabilește și fără și îndoială... Și dacă nu reușiți, demisionați? Nu, eu cred că avem o pârghie în mâna celui care este obligat să determine universitatea să intre în lege. Doamne, mai Există alternativa. Dată. Dacă Există nu alternativa, reușiți... domnul Tatulici, să promovăm o lege de desfințare a celui care nu vrea să intre în cadrul legal. Mulțumesc. Domnul Atanasiu, sprijiniți poziția ministrului? Uh, în parte. Eu am spus, soluția este la 1 septembrie să existe o ordonanță de urgență care să nu se adreseze numai lui Spiv, care Corect. ci tuturor lor acea universități care nu îndeplinesc standardul de calitate și permiteți-mi încă ceva... Aici spun public, îmi pare rău că Aracisu, datorită unei anumite greșeli când s-a făcut legea, n-a putut să evalueze toate universitățile. Ce trebuie făcut în România este ori se trece, se plătește taxa și se face evaluare la Aracis, ori o soluție care s-a aplicat în două țări, să ne ducem, să ne evalueze Agenția Europeană, Europa. dar pe toți și repede. Pe Mulțumesc. toți și repede. Doamna domniție, scurtisim. Corect. Această situație nu are voie să se repete și anul viitor. Nu putem și anul viitor să vorbim despre o nouă generație de zeci de mii de absolvenți care nu își pot folosi diplomele, Corect. astfel încât decizia trebuie luată acum. Cred că pentru cei care au absolvit deja, se prezumă că au fost de bună credință, au un statut social, nu putem să le negăm acest lucru, chiar dacă el ar fi în parte bazat Mulțumesc. pe incapacitatea Ministerului, dar obligatoriu de la 1 septembrie reglementat. Eu susțin poziția doamnei ministru. Toată lumea trebuie să intre în legalitate. Cei care au absolvit la specializări care nu au fost acreditate și ca formă de învățământ, licența trebuie să o dea la specializări acreditate. Doi, soluția de fond este o nouă legislație. Noi am pus un pachet legislativ deja de câteva luni care este ignorat. Sperăm la șase. Doamnelor și domnilor, stimată doamnă, stimați domni, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această dezbatere. Îmi cer scuze dacă unii dintre dumneavoastră aveți frustrări. Viața e mult mai dură decât capacitatea noastră de a ne imagina, de obicei, în raport cu noi înșine.
Dar vrea... nu mai, noi nu mai putem, nu? Să... Poftim? Nu mai putem spune nimic. Câte secunde mai sunt, Roxana? Nu-mi spune nimic în cască. Cred că nu mai am secunde foarte multe. Nu mai am. Nu mai am. Eu n-am constatat decât un singur lucru. Că dacă există bun simț și respect față de lege, problema asta se poate rezolva în jumătate de oră. Nu înțeleg de ce durează de atât de multă vreme. Mulțumesc! O seară bună tuturor! Iată și masa pentru petrecerea asiatică. În Japonia te așezi direct pe podea. Dar nu pe una atât de murdară. Invitații vor sosi curând. Durează să speri cu apă. Care ți dorința? Să curăți repede. Dorința ți îndeplinită cu Mr. Proper. Dar îl pot folosi pe parchet? Formula mea cu pH sigur curăță în siguranță diferite tipuri de suprafețe. Chiar și parchetul. Atât de curat! Ce splendoare! Într-un stil japonez. Mai curat cei mai ușor, cu așa un ajutor. Mr. Proper. Intră în joc cu Pepsi. Trimite codul de sub capac prin SMS la 1882 și poți câștiga 100 de ron pe oră. 100 de coduri de încărcare pe zi. 10.000 ron pe săptămână. Lunar câte o excursie la Chelsea Football Club. Sau la final, marele premiu, 100 de mii de ron. 100 de zile de premii Pepsi. Când spălătoriile profesionale au de îndepărtat pete extrem de dificile pentru hoteluri și restaurante de renume, pot adăuga, pe lângă detergentul folosit, produse speciale. Acum, tehnologia de ultimă oră pentru îndepărtarea petelor se regăsește și în Ariel Profesional, noul produs pentru îndepărtarea petelor. adaugă la spălare pe lângă detergent pentru ca și tu să obții rezultate profesionale. Încearcă noua gamă Ariel Profesional, expertul în îndepărtarea petelor. Complaining, it seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm screaming. But I'm not complaining. All I gotta do is, and then I can. După serviciu, recorește-te cu scol. Cine are norocare, cine nu are, are asigurare. Care este secretul skatingului noaptea? Nu este niciun secret. Doar asigură-te că ești protejat. Mișcă-te liber! Noul Men in Speed Stick Cool Night Protecție eficientă împotriva transpirației și mirosurilor neplăcute de dimineață până noaptea Noul Men in Speed Stick Cool Night Depășește-ți limitele! Cumpără produse Lady Speed Stick și Men in Speed Stick în luna iulie și câștigi pe loc mii de premii În plus, intri în cursa pentru 6 Hyundai Accent și 20 de televizoare Detalii în magazinele participante Numai cu RCA Ardaf Mă spăl pe dinți regulat, dar smalțul dinților mei e încă slab. De ce? Smalțul dinților e slăbit. E nevoie de mai mult decât o simplă protecție anticarie. Problemele sunt cauzate de mâncarea și băuturile care sunt acide. Nu știam. Încercați noua gamă Blendamet Complete 7 Expert pentru o protecție completă a smalțului. Formula sa cu florisil sau florură de staniu ajută la curățarea și repararea smalțului, creând un strat mineral ce protejează împotriva acizilor. Rezultatul: smalț rezistent. Noul Blendamet Complete 7 Expert. Smalț mai rezistent după două săptămâni. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone Acum nutri dei delicios, pachet promoțional Plătești 6, primești 8 Plătești puțin, primești mai mult Încearcă noua gamă Blendamet Complit 7 Expert Te va ajuta să ai un smaț mai rezistent în două săptămâni Pentru informații complete despre sănătatea orală, sună la Steluță Expert Atlas de Mitocănie Urbană prezintă Mojicul de Iarbă Verde Țăranul de mol Dăunătoarea de portofel Cele mai populare specimene urbane în peste 100 de pagini de studiu și ironie fină Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla Acum și în librării Cuvintele nu înseamnă încă nimic dar o atingere Mami, aici. face ca lucrurile să capete sens. Ești puiuțul meu. De aceea, pielea sensibilă a micuțului tău are nevoie de îngrijire specială. Noul Scutec Premium Care oferă cea mai bună protecție pentru pielea micuțului tău de la Pampers. Datorită stratului poros unic, acesta absorbe nu doar lichidul, ci și scaunele moi. Te voi iubi mereu! Noul Pampers Premium Care Inspirat de copii Zilele calde sunt de acum mai răcoroase cu Nutritei de Băut Cumpără două Danone Nutritei de Băut în noul ambalaj Și te bucuri de o reducere de 20% Și de un gust atât de răcoritor 
Pentru pielea sensibilă a micuțului tău, folosește șervețelele umede Pampers Sensitive, care asigură o curățare delicată a pielii și oferă cea mai bună protecție de la Pampers împreună cu noul scutec Premium Care. Inspirat de copii. Am mătreață? Ce mă fac? Nu te îngrijora, există un șampon care îndepărtează eficient mătreața. Head and Shoulders cu formula Actizink îndepărtează mătreața până la 100%. Nici urmă de mătreață! 